భారత చరిత్రలో సంవత్సరాలను గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎలా ఎందుకంటే పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థి భారతదేశ చరిత్రలో ముఖ్యంగా మరి ప్రముఖమైనటువంటి సంఘటనలను ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి ఇది అందరికీ ఒక సమస్య అయితే మనం గమనిస్తే చరిత్రలో అన్ని సంవత్సరాలను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంవత్సరాలను ఒక క్రమ పద్ధతిలో కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చేటటువంటి ఆ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సమాధానాలు గుర్తించడం సులభమవుతుంది దానికోసం మరి నేను ఒక ఆర్డర్లో ముందుగా ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో సంఘటనలు మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలో సంఘటనలు ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో సంఘటనలు ఒక వరుస క్రమంలో ఇస్తున్నాను అవసరమైన చోట వాటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ చరిత్రను అధ్యయనం చేసేటప్పుడు మీకు సంవత్సరాల వద్ద తేదీల వద్ద కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయంటే ఇప్పుడు చాలా సంవత్సరాలు ఒక్కొక్క పుస్తకంలో ఒక రకంగా ఉంటుంది మీకు కొన్నిటి విషయంలో ఏకాభిప్రాయం లేదు కాబట్టి మనం వాటి గురించి అంతగా ఆలోచించిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథం నుండి మనం తీసుకొని కొన్ని సంవత్సరాలని మనం కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఏకాభిప్రాయం లేనటువంటి సంవత్సరాల మీద అభ్యర్థి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు సో మరి వాటి దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను భారతదేశ చరిత్రలో ఫస్ట్ మనకి సింధు నాగరి కథ మనము చరిత్ర పూర్వయుగం కం అది డిస్కస్ చేయకుండా నేరుగా ఆ సింధు నాగరికత అయితే చరిత్ర సంధి యుగంగా పేర్కొంటున్నామో ఆ యుగంలో ఉన్నటువంటి ఒక నాగరికత మనకు సింధు నాగరికత క్రీస్తుకు పూర్వము రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి క్రీస్తు పూర్వం పదిహేడు వందల యాభై మధ్య భారతదేశంలోని వాయువ్య ప్రాంతంలో ఈ నాగరికత విలసిల్లింది అని చెప్తున్నారు అయితే అంతకంటే ముందే ఉంది మనకి సింధు నాగరికత కానీ అది ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి దశగా దీనిని చరిత్రకారుడు భావిస్తున్నారు ఈ పీరియడ్ క్రీస్తుపూర్వం రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి క్రీస్తుపూర్వం పదిహేడు వందల యాభై మధ్య ఆ నాగరికత ఒక పతాక స్థాయిలో విలసిల్లింది అని చెప్తున్నారు సో దానికి సంబంధించి మనం ఆ ఇయర్ని ఆ కాలాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి గమనించాలి మీరు రెండవ సంఘటన క్రీస్తుకు పూర్వం పదిహేను వందలు ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ సంవత్సరంలో మనకి మధ్య ఆసియా ప్రాంతం నుండి ఆర్యులు భారతదేశంలోని సప్త సింధు ప్రాంతానికి రావడం అనేది మొదలయ్యింది సో మీరు ఇక్కడ చూడండి క్రీస్తుపురం రెండు వేల ఐదు వందలు సింధు నాగరికత చెప్పినాను నేను క్రీస్తుపురం పదిహేను వందలలో ఆర్యుల రాక అని చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఆ గ్యాప్ చూడండి ఒక థౌజండ్ ఇయర్స్ కనుక మీరు మైనస్ చేసుకుంటే మీకు అక్కడ నుంచి ఈ ఆర్యుల రాక అనేది గుర్తుంటుంది క్రీస్తుపురం పదిహేను వందలు ఇక్కడ మీకు వన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఒక పర్టికులర్ ఫిగర్ అంటే రౌండ్ రౌండ్ అప్ ఉన్నటువంటి ఒక ఫిగర్ మనకి కనిపిస్తుంది సో ఆర్యుల రాక తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఆర్యులు అయితే క్రీస్తుకు పూర్వం పదిహేను వందల నుంచి క్రీస్తుకు పూర్వం ఆరు వందల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ వేద నాగరికత ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం రెండు దశలుగా అధ్యయనం చేస్తాం దాంట్లో ఒకటి తొలి వేద కాలం అంటే సప్త సింధు ప్రాంతంలో ఆర్యులు ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి కాలాన్ని మనం తొలి వేద కాలం అంటాం అది క్రీస్తుపూర్వం పదిహేను వందల నుంచి క్రీస్తుపూర్వం వెయ్యి వరకు మీరు చూడండి ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మనకు గ్యాప్ కనిపిస్తుంది అక్కడ నెక్స్ట్ మనకి మలివేద కాలం క్రీస్తుపూర్వం వెయ్యి నుంచి క్రీస్తుపూర్వం ఆరు వందల మధ్య మనకి మలివేద కాలం ఈ సమయంలో ఆర్యులు మీకు తూర్పు భారతదేశం వైపు కనిపిస్తారు ముఖ్యంగా గంగా మైదాన ప్రాంతం కావచ్చు బీహార్ యూపీ ప్రాంతాలలో మనకి వాళ్ళ యొక్క స్థావరాలు ఏర్పడడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే మీకు తొలి వేద కాలానికి మలివేద కాలానికి సామాజిక వ్యవస్థలో కానివ్వండి ఆర్థిక వ్యవస్థలో కానివ్వండి మతపరంగా కానివ్వండి అనేక భేదాలు మనకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి రెండు దశలుగా ఈ పీరియడ్ని అధ్యయనం చేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పీరియడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ గౌతమ బుద్ధుని కాలం ఇకపోతే మనకి వేద నాగరికత తర్వాత మరి రెండు నూతన మతాలు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి ఒకటి బౌద్ధం రెండు జైనం సో బౌద్ధ మత స్థాపకుడిగా మనం గౌతమ బుద్ధుణ్ణి చూస్తాము సో అతని యొక్క పీరియడ్ మనకి ఐదు వందల అరవై మూడు నుంచి క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వందల ఎనభై మూడు వరకు క్రీస్తుపూర్వం ఇది చూడాలి ఇక్కడ ఎనభై సంవత్సరాల మీకు గ్యాప్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే గౌతమ బుద్ధుడు ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో మరి మహాపరినిర్వాణం చెందడం జరిగింది 
కాబట్టి మనకు ఈ పీరియడ్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీరు క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందల అరవై మూడు మైనస్ ఎయిటీ చేసుకుంటే మీ క్రీస్తు పూర్వం ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ అనేది మీకు వస్తుంది సో ఆ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ జైనమత స్థాపకుడిగా భావిస్తున్నటువంటి వర్ధమాన మహావీరుని కాలం చూడండి మీరు క్రీస్తు పూర్వం ఫైవ్ ఫార్టీ మీరు అక్కడ గౌతమ బుద్ధుడి జననం ఇక్కడ వర్ధమాన మహావీరుడి జననం ఒక ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ మీకు డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది ఫైవ్ ఫార్టీ ఇక్కడ సో డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వయసులో మరి వర్ధమాన మహావీరుడు చనిపోవడం జరిగింది పావాపురి వద్ద సో అక్కడ మీకు ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో చనిపోతున్నాడు క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఈ ఆర్డర్ చూడండి ఒక ఆరోహణ క్రమంలో కనిపిస్తుంది మనకి సో అట్లా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా కూడా అది చాలా సులభంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీకు వర్ధమాన మహావీరుడు జన్మించిన సంవత్సరం ఫైవ్ పార్టీ క్రీస్తుపూర్వం సో అదే ఇయర్లో భారత ఉపఖండం మీద మొట్టమొదటి విదేశీ దాడి జరుగుతున్నది ముఖ్యంగా గాంధార రీజియన్ మీద ఎవరు సైరస్ పర్షియాను పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఒక రాజు భారత ఉపఖండం మీద మొదటి దాడి చేస్తున్నాడు క్రీస్తుపురం ఐదు వందల నలభైలోనే సో ఇక్కడ వర్ధమాన మహావీరుడి జననము భారతదేశం మీద మొట్టమొదటి విదేశీ దాడి ఒకేసారి కనిపిస్తున్నాయి సో కాబట్టి ఒక ఇయర్ మీకు గుర్తుంటే అదే ఇయర్లో భారత్ మీద మొట్టమొదటి విదేశీ దాడి కూడా జరుగుతుంది గాంధార మీద నెక్స్ట్ హర్యాంక వంశ స్థాపన భారతదేశంలో రాజవంశాల గురించి అధ్యయనం చేయడం అనేది ఇక్కడ మొదలవుతుంది ఎందుకంటే మీకు ఆరో శతాబ్దంలో పదహారు మహాజనపదాలు ఏర్పడతాయి భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆ పదహారు మహాజనపదాలలో అత్యంత బలమైనది మగధ సామ్రాజ్యం సో ఆ మగధ రాజ్య స్థాపక స్థాపక వంశంగా మనం హర్యాంక వంశాన్ని చూస్తాం సో అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనకు క్రీస్తుపూర్వం ఐదు వందల నలభై నాలుగులో స్టార్ట్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు ఆ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి జస్ట్ నైన్ డబల్ ఫోర్ లాగా మీకు చాలా మొబైల్ నెంబర్లో నైన్ డబల్ ఫోర్తో వచ్చాయి సో ఇక్కడ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొట్టమొదటి రాజవంశ స్థాపనలు నెక్స్ట్ నంద రాజ్య స్థాపన మీకు క్రీస్తుకు పూర్వం త్రీ సిక్స్టీ టూలో జరుగుతుంది ఇది క్రీస్తుకు పూర్వం త్రీ సిక్స్టీ టూలో నంద రాజ్య స్థాపన అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ భారతదేశం మీద అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా అలెగ్జాండర్ క్రీస్తుకు పూర్వం మూడు వందల ఇరవై ఏడు ప్రాంతంలో భారతదేశంలో అడుగుపెట్టడము ఆ క్రీస్తుకు పూర్వం మూడు వందల ఇరవై ఆరులో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి యుద్ధాన్ని ఇక్కడ పోరస్ అనే రాజుతో చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అంటే జీలం నది ప్రాంతంలో ఈ యుద్ధం జరుగుతుంది దీన్ని హైడాక్సస్ యుద్ధం లేదా జీలం యుద్ధం అంటాము ఇది త్రీ ట్వంటీ సిక్స్లో జరుగుతుంది క్రీస్తుకు పూర్వం త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ మీరు నందరాజ్య స్థాపన చూడండి త్రీ సిక్స్ టూ ఉంది జస్ట్ సిక్స్ టూను మీరు రివర్స్ చేయండి టూ సిక్స్ ఇక్కడ త్రీ టూ సిక్స్ ఎందుకంటే భారతదేశం మీద అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర చేసినప్పుడు మగధను పాలిస్తున్నటువంటి రాజవంశం ఏది అంటాడు నందరాజులు పాలిస్తున్నారు సో దానికి దీనికి మీరు లింక్ చేయాలి ఇక్కడ ఓకే అదొకటి నెక్స్ట్ మీకు మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపన ఇది క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల ఇరవై ఒకటిలో జరుగుతుంది మనకి త్రీ టూ వన్ ఇది ఇక్కడ మీకు ఆర్డర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది చూడండి క్రీస్తు పూర్వం త్రీ టూ వన్ మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపన మీరు అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని మూడు రెండు ఒకటి సేమ్ మీరు మళ్ళీ ఇది క్రీస్తు పూర్వం కదా జస్ట్ మీరు క్రీస్తు శకం త్రీ ట్వంటీ తీసుకుంటే అక్కడ స్వతంత్ర గుప్త రాజ్య స్థాపన మీరు డిఫరెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఇది క్రీస్తు పూర్వం త్రీ ట్వంటీ వన్లో చంద్రగుప్త మౌర్యుడు మౌర్య సామ్రాజ్యానికి బీజం వేస్తున్నాడు క్రీస్తు శకం త్రీ ట్వంటీలో చంద్రగుప్తుడు గుప్త సామ్రాజ్యాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు సో అట్లా మీరు ఆ రెండింటిని కలిపి గుర్తుపెట్టుకోవడం బెటర్ నెక్స్ట్ మౌర్య సామ్రాజ్యంలో భాగంగా అశోకుడి పాలన అశోకుడి పాలనలో భాగంగా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి యుద్ధం ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు మళ్ళీ ప్రశ్న ఇది క్రీస్తుకు పూర్వం టూ సిక్స్టీ వన్లో జరిగినటువంటి కళింగ యుద్ధం గురించి అశోకుడు చేసినటువంటి యుద్ధాలలో అతని యొక్క జీవితాన్ని మౌర్య సామ్రాజ్యం యొక్క స్థితిగతుల్ని మార్చినటువంటి ఒక ప్రముఖ యుద్ధం కళింగ యుద్ధం కళింగ ప్రాంతంతో చేస్తున్నాడు టూ సిక్స్టీ వన్ క్రీస్తు పూర్వం టూ సిక్స్టీ వన్లో ఈ వార్ అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ క్రీస్తుకు పూర్వం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇది విక్రమశకం విక్రమాదిత్యుడు శకులను ఓడించి నూతన శకాన్ని మరి ప్రారంభిస్తున్నాడు దాన్ని మనం విక్రమశకం అని పేర్కొంటున్నాం ఇది క్రీస్తు పూర్వం ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో కనిపిస్తుంది మనకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ మీరు క్రీస్తు శకం సెవెంటీ ఎయిట్ తీసుకుంటే దాని శక సంవత్సరం అంటాం దాన్నేమో కనిష్కుడు ప్రారంభిస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఇయర్స్ అది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇది సెవెంటీ ఎయిట్ అది క్రీస్తు పూర్వం ఇది క్రీస్తు శకం శక సంవత్సరం మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ
ఆ తర్వాత భారతదేశంలోకి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి చైనా యాత్రికుడు పాహియాన్ ఇతను క్రీస్తు శకం త్రీ నైంటీ నైన్లో వస్తున్నాడు భారతదేశానికి రెండవ చంద్రగుప్తుడి కాలంలో భారతదేశానికి రావడం జరిగింది పాహియాన్ ఒక బౌద్ధ మతాన్ని అధ్యయనం చేసే ఉద్దేశంలో బాగా వస్తున్నాడు క్రీస్తు శకం త్రీ నైంటీ నైన్లో వస్తున్నాడు ఆ తర్వాత ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రను ముగించే క్రమంలో భాగంగా ఉత్తర భారతదేశాన్ని పాలించినటువంటి చిట్ట చివరి గొప్ప రాజు హర్షవర్ధనుడు మరి పుష్యభూతి వంశానికి చెందినటువంటి హర్షవర్ధనుడు క్రీస్తు శకం ఆరు వందల ఆరు నుంచి క్రీస్తు శకం ఆరు వందల నలభై ఏడు వరకు మరి ఈ రాజ్యాన్ని పాలించడం అనేది జరుగుతుంది కనోజు రాజధానిగా ఆరు వందల ఆరు నుంచి ఆరు వందల నలభై ఏడు ఇక్కడ మనకు ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర అనేది క్లోజ్ అవుతుంది ఇది సిక్స్ జీరో సిక్స్ టు సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ చివరికి ఏడు వస్తుంది మనకి హర్షవర్ధనుడు సో అట్లా మీరు ఈ ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఒక మనకి పదిహేడు ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ పదిహేడు కనుక గుర్తుంచుకుంటే మీకు దాదాపుగా అక్కడ ఇక సంవత్సరాల విషయంలో పెద్ద ఇబ్బంది అనేది ఎదురు కాదు తర్వాత ఈ సంవత్సరాలలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు పూర్తి వివరంగా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి నేను మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలో అత్యంత ముఖ్యమైన సంఘటనలు వాటిని ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఓకే